os funcionários estão reclamando que o pagode não está caindo na conta, não. E está só atrasando, mês a mês, atrasando cada vez mais. Eles fazem outro tipo de denúncia, negócio de medicamentos. E a nossa equipe foi lá para ouvir, porque hoje teve um protesto, um manifesto lá no Hospital Metropolitano. Vamos ver a reportagem? Aqui, ó, no Balanço Geral. Nos cartazes, a pergunta, cadê meu salário? O questionamento foi feito por homens e mulheres, na porta do Hospital Metropolitano de Sarandi. Alguns apoiavam a manifestação de dentro da unidade. O protesto foi feito por funcionários, que reclamam do atraso no pagamento dos salários. Entre eles, a enfermeira Kelly. 45 dias sem salário. O último dia que nós pegamos o pagamento foi dia 12 de dezembro, que veio o 13º ainda atrasado, porque eles tinham que ter pago até o dia 30 de novembro, já que eles iam pagar em duas parcelas e não pagaram no dia 30 de dezembro. É, a gente está sem o salário do mês de janeiro, a gente está aqui com funcionário que já não tem mais nada para comer dentro de casa, a gente já com o dono da casa está cobrando aluguel porque paga aluguel, tem gente que já não sabe mais o que fazer, a gente precisa de uma satisfação do hospital. Eles têm que parar de enrolar a gente, falar que vai pagar amanhã, depois e depois e depois. A gente está essa semana inteira esperando o pagamento e até agora nada. Até agora nem o vale alimentação a gente não recebeu para pelo menos quem tem criança comprar as coisas para dentro de casa para as crianças comer. Tem gente já tá, que está aí ó, vivendo de doação, tem gente que já recebeu cesta básica, está indo no CRAS pedir cesta básica. Isso é uma humilhação para a classe trabalhadora desse hospital. Já Luana trabalha na UTI, aproveitou a folga para apoiar os colegas. Exatamente, o que a gente precisa é de uma posição, é de uma resposta, porque a gente está aqui fora protestando, mas tem funcionário lá dentro trabalhando, a gente não está deixando os pacientes desassistidos, todos os pacientes estão recebendo o tratamento, a nossa parte a gente está fazendo, mas cadê a parte do hospital que não está pagando os funcionários? Pelo menos o mínimo é o nosso direito, é receber pelo menos o nosso pagamento. A Vanessa é técnica em enfermagem e se emocionou ao falar da importância do hospital para os trabalhadores. Nós não estamos aqui de brincadeira, na época do Covid a gente deu sangue aqui para esse hospital, esse hospital não pode fechar. As pessoas acham que aqui nós tiramos nosso salário, as pessoas trabalham aqui, não é só pelo dinheiro, é pelo amor também. Só que nós precisamos pagar nosso salário. Nós temos filhos especiais, tem pessoas aqui que têm crianças especiais, precisam de medicação. A farmácia não quer mais vender pra gente. A gente não está recebendo vale alimentação, não está recebendo vale transporte. Ninguém recebeu, ninguém, nem o pessoal da higienização, nem o pessoal das da, da, camareiras, da limpeza, da cozinha, ninguém recebeu. O hospital metropolitano não pode fechar. Nós pedimos, por favor, por favor, Maringá, por favor, Paraná, o, o governador, intervenha por nós, por favor, não deixe o metropolitano fechar. Esse hospital precisa da gente, a gente precisa desse hospital para levar o pão para os nossos filhos. Após alguns minutos de manifestação, a representante do Sindicato dos Trabalhadores, um advogado e três enfermeiras foram convidados para uma reunião com a direção da unidade hospitalar que alega atraso no repasse de verba por parte do governo. Segundo o que o diretor Conrado passou para nós, é que essa data foi mudada, por isso que dificultou agora o pagamento do salário. E eles também não têm uma previsão. Essa, a nossa dúvida maior era chegar lá e falar, ó, vai cair X dia. Infelizmente, essa notícia não tivemos. Pode cair a qualquer momento, pode inclusive ter caído já agora, mas, infelizmente, não tem uma data. Mas fizemos a cobrança também do Vale Alimentação, que pelo menos as pessoas que estão passando por uma dificuldade mais séria, que é a alimentação, arroz, feijão, etc., que isso caia na conta do funcionário, ele falou que o mais rápido possível vai ver isso daí. Mas também, infelizmente, não houve também uma data. Já a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu em nota que, em resposta às denúncias veiculadas pela imprensa, a 15ª Regional de Saúde de Maringá emitiu um ofício ao Hospital Metropolitano de Sarandi. O objetivo é verificar não apenas as alegações apresentadas, mas também avaliar a situação operacional do hospital. Em relação aos repasses financeiros enviados pelo Estado, a CESA destaca que não houve qualquer atraso nos pagamentos. Adicionalmente, informou que foi efetuado o adiantamento do repasse do 13º salário.
Reiterou a parceria do hospital com o Estado, que tem sido uma unidade de destaque na região, sobretudo em procedimentos de alta complexidade. Nossa equipe procurou a direção do Hospital Metropolitano. Fomos informados de que a equipe está fazendo o possível para solucionar o problema. E outros detalhes serão divulgados posteriormente por meio de nota. Tá aí. O Hospital Metropolitano, ele atende pelo SUS, mas ele é um hospital também que atende no particular. Então a gente tem que definir uma coisa e outra aí. Não entra só dinheiro do governo do Estado, dinheiro do SUS. Entra também dinheiro por parte do particular que vai fazer o atendimento ali. E o Hospital Metropolitano é um hospital de referência. Eu não sei o que está acontecendo com o Metropolitano. Fechou o TI Natal, teve aquele problema com os médicos lá também, lá para atender as gestantes, entendeu? Então, o que está que acontecendo aí? Até dá um alô para o pessoal da direção do Metropolitano. Qualquer coisa seria interessante vocês darem uma entrevista para explicar. Porque vocês falaram aí para o pessoal lá que foi na reunião com vocês que o governo não está pagando. Aí o governo mandou a nota, diz que está tudo certo os pagamentos por parte do governo do estado do Paraná. Então quem está falando a verdade aí? Um fala que não está recebendo, o outro fala que já pagou, alguém não está falando a verdade, não é Maringá? Não é Sarandi? Então, se tem um falando que não recebeu e o outro falou que pagou, tem alguém que não está falando a verdade aí. Então, fale a verdade, entendeu? E se o trabalhador que está aí, que eles... Vocês viram a entrevista dos funcionários? Eles se dedicam, não é só pelo salário, não. Eles têm amor por atender as pessoas, por se dedicar para salvar vidas ali dentro do hospital metropolitano. Agora, eu não estou entendendo o que está que acontecendo ali. Eu acho que tem, em primeiro lugar... É você pagar certinho os seus funcionários para você cobrar um atendimento deles para quem está no hospital sendo atendido, entendeu? Então precisa resolver, dá um alô também para os nossos políticos entrar na parada aí para tentar ajudar. Aí a mulher falou ali, a funcionária, que não pode deixar o metropolitano fechar. Mas será que está num risco tão grande assim de fechar um hospital tão referência como é o hospital metropolitano de Sarandi? Vamos aguardar que se resolva essa situação o mais rápido possível. Funcionário não pode ficar trabalhando, principalmente na área de saúde, sem receber, porque a única renda que eles têm é dali, então precisa resolver isso aí o mais rápido possível. Mas alguém tem que falar a verdade também, porque um está falando que não está recebendo, o outro está falando que está pagando. Aonde está o dinheiro, então? Cadê o dinheiro para pagar esse povo todo aí que vocês estão vendo na televisão? Tem que ter o dinheiro para pagar, sim. Se estão trabalhando, tem que receber. Ok? Vem comigo, ao vivo, mochilinho que chama.